హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అల బృందావనంలో ఈరోజు నర్సరీ నుంచి తెచ్చిన మొక్కల్ని రీపార్టింగ్ చేయటం ఎలాగో చూద్దాం మూడు నెలల తర్వాత ఈ లాక్డౌన్ కారణం వల్ల నిన్న వెళితే మంచిగా మొక్కలు ఏమి లేవు ట్రాన్స్పోర్ట్ సరిగ్గా లేపోవటం వల్ల కావచ్చు ఎండల వల్ల కావచ్చు వాటిల్లో ఈ బోగన్ విల్లాను రెడ్ సింగోనియం రెండు తీసుకొచ్చాను వాటిని పెట్టుకోవటం చూద్దాం ఇవాళ ఇది క్రోటన్ జాతి చెందింది వీటికి తోడు ఇంట్లో నేల మీద ఉన్నాయి ఈ బ్లాక్ లిల్లీ ఇంకో క్రోటన్ ఇది కూడా సింగోనియం జాతి అవ్వచ్చు ఈ నేలలో ఉన్న వాటిని కూడా తీసి కుండీలో పెట్టుకోవటం ఎలాగో చూపిస్తా టెర్రస్ గార్డెన్ మిత్రుల కోసం అనమాట ఇది ఈ బ్లాక్ లిల్లీ మమ్మాయి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు ఐదు మొక్కలు తీసుకొచ్చి పెట్టింది వాటిలో ఇదొకటి ఈ లెవెండర్ ఈ స్పైడర్ ప్లాంటు ఇది నేను నేలలో వేసా కుండీలో కన్నా నేల మీదే బాగా వస్తుంది ఇది స్పైడర్ లిల్లీ ఈ పూలు స్పైడర్స్ లాగా ఉంటాయి అందుకని స్పైడర్ లిల్లీ అంటారు టూ ఇయర్స్ అవుతుంది చూడండి ఎంత పెద్దగా అయింది ఇది ఇన్నూ పీస్ లిల్లీ ఐదు మొక్కలు తీసుకొచ్చింది పీస్ లిల్లీ వాటర్ ఎక్కువ అయ్యి అది మెయింటెన్స్ చేయటం నాకు కుదరక చనిపోయింది అప్పటి నుంచి వీటిని నేలలో పెట్టేసి నేలలో అనుకోండి మొక్క నీళ్ళు ఎక్కువ తక్కువలు పోసినా కానీ అది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందని వాటిని ఇప్పుడు మన అందరూ టెర్రస్ గార్డెన్ మిత్రులు కాబట్టి నేను కూడా మూడు కుండీలు కొనుక్కొచ్చి వాటిని కుండీల్లో రీపార్టింగ్ చేసి చూస్తాను మీకు చూపిస్తాను సాయిల్ మిక్స్ బాగుంటే మొక్కలు బాగుంటాయి అన్నమాట సాయిల్ మిక్స్ని థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నార్మల్ గార్డెన్ సాయిల్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వర్మీ కంపోస్టు నేను లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఎలా తయారు చేసుకుంటానో చూయించా జీరో బడ్జెట్తో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్గానిక్ కంపోస్ట్ అని ఒక వీడియో ఉంటుంది అది చూడండి కొత్తగా చూసేవాళ్ళు కొత్తగా చూసే వాళ్ళు నా ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 15% పర్సెంట్ శాండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రైస్ రాస్కు ఈ రైస్ రాస్కుని కోకోపీట్ బదులుగా వాడతా అనమాట ఈ వేరుతేగుళ్ళు ఇవేమీ రాకుండగా వేప వేపకాయలు వేపాకుల పిండి ఉంటుంది కదా అది ఒక రెండు గుప్పెళ్ళు వేస్తున్నా ఈ ఫంగ్సైడ్స్ ఇలాంటివి ఏమి రాకుండా ఉంటాయి ఈ ఐదు కలిపి బాగా మిక్సింగ్ చేసుకోవాలి నేను బిగినర్స్కి ఒకటే చెబుతూ ఉంటా ప్రతి వీడియోలో కిచెన్ వేస్ట్ని వేస్ట్ చేయొద్దు ఒక క్యారీ బ్యాగ్లో రెండు దోశలు మట్టి వేసేసి కిచెన్ వేస్ట్ని వేసా అనుకోండి పది రోజులకి క్యారీ బ్యాగ్ నిండిద్ది దాన్ని మూట కట్టేసి ఒక మొక్క పాదిలో పడేస్తే నెలకి మంచి కంపోస్ట్ తయారైద్ది ఎప్పుడు మన ఇంట్లో నుంచి తడి చెత్త బయటికి వెళ్ళకూడదు దాన్ని కంపోస్ట్గా చేసుకోవాలి అది మనకు వాసన కూడా రాదు మూత కట్టేసి ఒక పక్కన పడేసామనుకోండి ఆరు వారాల్లో కంపోస్ట్ తయారైద్ది చూడండి నా మట్టిలో వాన పాములు ఉంటాయి ఈ వాన పాములు ఉండటం వల్ల మొక్క మట్టిని బాగా గుల్లబోరుతనంగా ఉంచుతాయి అన్నమాట సొట్టుగొట్టినట్టుగా అయ్యో అవ్వవు చూడండి ఇది ఇలాంటి వాన పాములు ఉంటాయి వాటితోనే నేను వేస్తా కుండీల్లో బాగా కలిపి చేసుకోవాలి ఈ వర్షాకాలంలో ఎక్కువ మొత్తంలో మట్టి కలిపి ఒక చోట పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కుండీల్లో నింపుకొని పెట్టుకున్నాం అనుకోండి వంగ మొక్కలు టమాటా మిర్చి ఈ మొక్కలు ఎప్పుడు వస్తే అప్పుడు మనం ఆ కుండీల్లో పెట్టేసుకోవచ్చు కాబట్టి అందరు తయారు చేసి పెట్టుకోండి అంత చక్కగా మొత్తం అన్నీ కలిసేలాగా పైకి కిందకి పెట్టుకోవాలి కుండి కుండీలు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కుండీలు అయితే బాగా వస్తాయి వేళ్ళ సిస్టమ్ అది బాగా ఉంటుంది ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ కుండీలు తీసుకున్నాను నేను వంగ మొక్కలు టమాటా మొక్కలు వాటికి వెజిటబుల్స్కి మట్టి ఎక్కువ ఉండాలి ఈ క్రోటన వీటికేమో ఇసుక ఈ కోకోపీటి ఇవి ఎక్కువ ఉండాలి కుండీలో హోల్ దగ్గర ఒక పెంకు మొక్కను పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే మట్టి బ్లాక్ అయితే డ్రై వాటర్ నిలిచి వేళ్ళు కుళ్ళిపోతాయి మొక్క పాడైద్ది అందుకని పెంకు మొక్కలను అడ్డం పెట్టుకోవాలి మొ కుండీలో సగం వరకు మట్టి పోసి నింపుకోవాలి 
అప్పుడు మొక్కను పెట్టుకోవాలి నేను బిగినర్స్కి ఏం చెప్తానంటే హార్డ్ ప్లాంట్లు తెచ్చి పెట్టుకోమని చెప్తా ఈ క్రోటన్స్ ఇవి తెచ్చిపెట్టుకొని మనం వాటర్ మేనేజ్మెంట్ తెలియక ఎలా పడితే అలా పోసామనుకోండి అవి చచ్చిపోతాయి మన ప్రాణం ఉసూర్మంటది ఈ బోగన్విల్ల గన్నేరు మందార ఇలాంటి హార్డ్ ప్లాంట్లు తెచ్చి పెట్టుకుంటే అవి సాయిల్ మిక్స్ అటు ఈట్ అయినా సర్వైవ్ అవుతాయి వాటర్ ఎక్కువ తక్కువ పోసినా కానీ బ్రతుకుతాయి అప్పుడు మనకి హ్యాపీగా ఉంటుంది పెట్టిన మొక్క బ్రతుకుతే అందుకని నేను కొత్తగా తెచ్చుకునే వాళ్ళకి అది చూద్దాం మళ్ళీ ఇంకోటి ఇప్పే ఏంటంటే నర్సరీ నుంచి తేగానే పెట్టుకోకూడదు నాలుగు రోజులు ఉన్నా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే అది మన వాతావరణానికి సెట్ అవ్వాలన్నమాట వాళ్ళు చూడండి ఎంత బంక మట్టిలో పెడతారు అందుకని అడుగు మట్టి చుట్టూ వేళ్ళేలా మసాజ్ చేసినట్టుగా ఆ మట్టిని తీసేయాలి పై మట్టిని కదిలేయకూడదు కింద మట్టి అది చుట్టూ కొంచెం ఎలా ఎలా అంటే ఈ మట్టిలో వేళ్ళు చక్కగా అల్లుకుంటాయి ఈ చూడండి వేళ్ళు ఎంత వేళ్ళ సిస్టమ్ ఎంత బాగుంది పెట్టేసి మట్టి అంతా పోసి వేళ్ళ దగ్గర అదుంకోవాలి కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎయిర్ పోయింది అనుకోండి మళ్ళీ వేళ్ళు నాశనం అవుతాయి పాడవుతాయి కదా అందుకని చెప్పి ప్రెస్ చేసుకోండి ప్రెస్ చేసుకొని వాటర్ పోసి షేడ్ ఏరియాలో నాలుగు రోజులు పెట్టుకోండి మొక్క ఈ కొత్త వాతావరణం సెట్ అయింది తెలిసిద్ది కదా నాలుగు రోజులు ఉన్న తర్వాత పన్నెండు గంటల వరకు ఎండ వచ్చే ప్లేస్లో పెట్టుకోండి ఎటు వచ్చేది వర్షాకాలం చలికాలమే కాబట్టి బయట పెట్టుకోండి పెద్ద ఎండ ఉండదు ఇలా మిగతా అన్ని మొక్కల్ని పెట్టుకోవాలి భోగన్ వల్ల పెద్ద చెట్లు అయ్యాయి బయట ఉన్నాయి ఇది కుండీలో బోన్సాయి లాగా చేద్దామని కుండీలో పెడుతున్నా బాగా ఎత్తు పెరగకుండా కటింగ్ చేసి బోన్సాయి లాగా చేస్తాను ఇలా మట్టి వేసి ప్రెస్ చేసుకోండి లైట్గా ప్రెస్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈ భోగన్ వెళ్ళాల్సినే కాగితాల పాల చెట్లు అని కూడా అని ఇట్టారు ఇది కూడా షుగర్కి చాలా మంచిది మా నాన్న ఈ ఆకుల్ని బాగా నవ్వలేవాడు కాదు కానీ పళ్ళతో ఎలా ఎలా ఘాట్లు పెట్టేవాడు షుగర్ని నయం చేస్తుంది అనుకుంటా ఆయుర్వేదంలో ఈ ఆకు మంచిది నా దగ్గర ఆల్రెడీ గ్రీన్ సింగోనియం ఉంది అందుకని ఇప్పుడు రెడ్ సింగోనియం తెచ్చాను ఈ రొంటిని చూపిస్తూ వీటి కేర్ గురించి వేయాల్సిన ఫర్టిలైజర్ల గురించి ఒక వీడియో చేస్తాను క్లియర్గా నేను గోడ సగం వరకు మట్టి పోసుకొని పై పై మట్టి అయ్యో ఇది ఎక్కువ తడి ఉండటం వల్ల రాలిపోతుంది మట్టి అలా చేస్తే చేయకుండా అడుగు మట్టి వరకే తీసి పెట్టుకోండి అది వేళ్ళు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి అడుగు మట్టినే తీయాలి వాళ్ళు బంక మట్టిలో పెడతారు కాబట్టి ఆ అడుగు మట్టిని తీసేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి వేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయి వేళ్ళు బాగా వచ్చినాయి తీసుకోవాలి ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే వేళ్ళు కవర్లోంచి బయటకు వచ్చిన మొక్కల్ని అస్సలు తెచ్చుకోకూడదు కొన్ని అక్కడ బయటకు వచ్చేసి వాళ్ళ నేలలో పోతుకొని ఉంటాయి అవి పీకిస్తారు మనకి మనం అవి తెచ్చి ఏం చేస్తాం నాలుగు రోజులు బండ బండ మీద పెట్టేస్తాం కదా వెంటనే కుండీలో పెట్టం కదా ఆ బండ వేడికి ఆ వేళ్ళకి వేళ్ళు వేడి పీల్చుకొని చచ్చిపోతాయి ఇది ఒక టిప్పు ఆ కవర్లోంచి వేళ్ళు బయటకు వచ్చిన మొక్కలను తెచ్చుకోకూడదు ఒకవేళ తెచ్చుకుంటే వాటిని మట్టి ఉన్న కుండీ మీద పెట్టుకోండి నాలుగు రోజులు మట్టి మీద పెట్టుకోండి ఇలా మొత్తం మొక్కలన్నీ ఇలా పెట్టుకోవటం చూపిస్తాం ఇలా అన్ని మొక్కల్ని కుండీల్లో పెట్టుకునే లోపు ఒక పద్యం చదువుతాను అనమాట ఇది కూడా భీష్ముడు చెప్పిన పద్యమే అంపసేయ మీద పడుకొని ఆ కృష్ణుణ్ణి ధ్యానిస్తూ ధ్యాన శ్లోకాలు చెప్పాడు అనుకున్నాం కదా అందులో ఇది ఒక్కటి ఆయన అంటాడు ఒక సూర్యుడు సమస్త జీవులకు తానొక్కడై తోచు పోలిక 
ఏ దేవుడు సర్వకాలము మహాలీలన్ నిజోత్పన్నజన్య కదంబంబుల హృస్సరోరుహములన్ నానా విధాన రూపకుడై ఒప్పుచునుండు అట్టి హరినే ప్రార్థింతు శుద్ధుడనై ఇప్పుడు మనం నాలుగైదు కడవలు పెట్టాం అనుకోండి మంచినీళ్ళ కడవలు సూర్యుడు ప్రతి కడవలో సూర్యుడు యొక్క ప్రతిబింబం పడింది అంతమంది సూర్యులు ఉన్నారా లేరు కదా ఉన్నది ఒక్క సూర్యుడే వాటిల్లో అన్న అనేక సూర్యులుగా ప్రతిబింబిస్తున్నట్టు ఉన్నది ఒక్క పరమాత్మే ఆయనే శివుడు అంటావో రాముడు అంటావో కృష్ణుడు అంటావో అమ్మవారు అంటావో నీ ఇష్టం ఉన్నది ఒక్క శుద్ధ పరబ్రహ్మం అలాంటి శుద్ధ పరబ్రహ్మాన్ని ధ్యానిస్తున్నాను అని ఈ ధ్యాన శ్లోకంలో చెప్పాడు అంపసేయి మీద బాణాలతో వేసిన అంపసేయి మీద పడుకొని ఆ బాధను కూడా లెక్క చేయకుండా ఆ పరమాత్మని ధ్యానిస్తున్నాడు అనమాట ఇది ఇవాళ మన పద్యం మన గార్డెన్లో అంతా గ్రీన్ గ్రీన్ లీవ్స్ ఏ కాకుండా బ్లాక్ లిల్లీ ఈ రెడ్ సింగోనియం లాంటివి పర్పుల్ హార్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది నా దగ్గర ఉంది చూపిస్తాను ఇలాంటి కలర్స్ కలర్స్ క్రోటన్స్ కూడా కలర్స్ ఉంటాయి ఎల్లో చుక్కలు ఉన్న వాళ్ళ అలా కలర్స్ కలర్స్ మొక్కలు వేసుకుంటే గార్డెను కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది అచ్చగా గ్రీన్తోనే కాకుండా కాబట్టి ఇలాంటివి అవి అసలు ప్రాపిగేషన్ చేసుకోవటం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట ఇలాంటి మొక్కలను కూడా పెట్టుకోవాలి అక్కడక్కడ అన్నంకి ఇది ఆయిల్ క్యాన్ అనమాట దీన్ని అడుగు కట్ చేశాను ఇది ఈ కాడ తొండ వచ్చేట్టు దానిపైన కళ్ళు నోరు పెడదాం అనుకున్నాను పెయింట్ వేద్దాం అనుకున్నాను చేస్తాను ఎప్పుడో చూపిస్తాను మీకు దీన్ని హ్యాంగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు హ్యాంగ్ చేసుకుందాం మట్టి సగం పోసేసి ఈ బ్లాక్ లిల్లీస్ పోసుకుందాం ఈ బ్లాక్ లిల్లీస్ ప్రాపిగేషన్ చేసుకోవటం చాలా ఈజీ బల్బులే కదా ఒక్కొక్క బల్బు ఒక్కొక్క మొక్క ఇది నేను అవి ఇంకా కవర్లలో కూడా పెడుతున్నా ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆలకి ఇస్తుంటా కదా ఇది దీన్ని చూడండి ఎంత ముద్దలాగా అన్ని బల్బ్సే అంత తొందరగా అవి పోడవు వర్షాకాలంలో బాగా వస్తాయి కాకపోతే దీనికి పూలు ఇప్పుడు తెచ్చి రెండేళ్ళు అవుతుంది కదా నాలుగు సార్లు పూసినట్టు ఉంది ఫోటో ఉంటే పెడతాను మీకు ఎక్కడ కానీ ఇది ఒక బ్లాక్ కలర్లో గార్డెన్కి అందం వచ్చింది ఈజీ కూడా మెయింటెన్స్ మనం ఏమీ ఎరువులు అయ్యే అవసరం లేదు నీళ్ళు ఎక్కువైనాయి అని అట్లా ఏం చూసుకోవసరం ఎలా ఉన్నా సర్వైవ్ అవుతుంది ఇలా అన్ని మొక్కల్ని పెట్టేసుకొని వాటర్ పోసేసుకొని షేడ్లో పెట్టుకోవటమే ఒక ఇరవై రోజులు ఉన్నాక ఇచ్చుకోవచ్చు ఏమన్నా ఫర్టిలైజర్స్ అలాంటివి డిఏపి ఇరవై ఇరవై అలాంటివి ఫాస్ఫరస్ నైట్రోజన్ ఉన్నాయి ఎక్కువ వేస్తే బాగా గ్రీన్గా పెరుగుతాయి అనమాట ఇది గాలి ఆడకుండా అలా చిన్న పొల్ల తీసుకొని వచ్చేసి ఎందుకంటే గాలి పోయి లూజ్ వచ్చింది అనుకో అక్కడ మనం పోసిన నీళ్ళు అవి కుళ్ళిపోతాయి అందుకని గాలి ఆడకుండా పెట్టేసుకొని దీనికి మూడు తోళ్ళు ఇలా ఉట్టిలాగా కట్టి హ్యాంగ్ చేస్తాను నేను దాన్ని ఈ బ్లాక్ లిల్లీ పిలకలు ఉన్నాయిగా వాటిని కూడా కవర్లలో పెట్టేస్తా ఎవరన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలని అడిగారనుకోండి ఇస్తాను అట్లా నాకు మొక్కలు మాధవక్కాయ తెచ్చుకున్నాం మాధవక్కాయ ఇచ్చింది అని ఒకళ్ళకి నలుగురు పెట్టుకొని చెప్పుకోవటం అంటే నాకు అది ఒక ఇష్టం అనమాట గార్డెన్ పచ్చపచ్చగా ఉంటే మనం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాం మనసుకు కూడా ఉల్లాసంగా ఉంటుంది గార్డెన్ వర్క్ వల్ల మానసిక ప్రశాంతత కూడా వచ్చింది కాబట్టి అందరూ గార్డెన్ పెంచుకోండి ఇంకా సింగోనియం నాటుకోలేదు పెరగలేదు అప్పుడే దాని ఒక కొమ్మ దగ్గర నాకు వేరు కనపడింది అనమాట అక్కడ కట్ చేసి నీళ్ళల్లో పెడుతున్నా దీన్ని కూడా ఇచ్చేస్ దీన్ని కూడా ఇస్తా అనమాట ఎవరికి ఒకళ్ళకి అట్లా ఎవరికి ఒకళ్ళకి ఇవ్వటం అంటే నాకు అది ఒక ఇష్టం అంతే ఇదండి మొక్కలు రీపార్టింగ్ వీడియో ఇవాళ మీకు నచ్చినట్లయితే నా వీడియోని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి 
ఏమన్నా తప్పోపులు ఉంటే కామెంట్లో చెప్పండి నేను కొత్త కదా నేర్చుకుంటాను కాబట్టి కామెంట్లు ఉంటే పెట్టండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ బటన్ నొక్కండి ఆల్ అన్నది ప్రెస్ చేస్తే నాది అప్పటికప్పుడు కొత్త వీడియో వెంటనే మీకు వస్తుంది అనమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో వీడియోతో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్